നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് സം പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റും നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടതല്ല ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ബൈ ടു എ ലോക് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോർമുലയ്ക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ലോഗ് മോഡുലസ് എക്സ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഫോർമുല എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫോർമുല നമ്മൾ ഒപ്പം എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലോഗ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനാദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ വണ്ണും ഈ പ്ലസ് വണ്ണും ഇവിടെ ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പുട്ട് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ ഡി ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി അല്ലേ ഡി എക്സ് പിന്നെ മൈനസ് വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ആ ഒരു ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആറ് ഫോർമുലാസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായി പിന്നെ വേറെ അതുമായി അതിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഫോർമുലാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് നമ്മുടെ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ടി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ പ്ലസ് സി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 
ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ആയിട്ട് ആര് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് നമുക്കൊരു എക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി ആരായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ സിക്സ് എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ടു എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് സിക്സ് എക്സ് ബൈ ടു ഇവിടെ ഏടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കിട്ടി നമുക്ക് ത്രീനെ കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം ആണ് നമ്മുടെ ടു എ ബി അതിന് നമ്മൾ എ നമുക്കറിയാം ടു കൊണ്ട് അപ്പോൾ ടു എ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി ബി എന്താന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ബി അതായത് ടു എ ബി ബൈ ടു എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്താന്ന് കിട്ടി ബി എന്ത് കിട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ആര് വരും ബി സ്ക്വയർ അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ ആ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒപ്പം നമ്മൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ഒപ്പം അത് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയറും കൂടി ഇടുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ബാക്കി അവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അതായത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്ത് വരും ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വന്നു ഈ ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പുട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡി ടിയും എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്ത് വന്നു ടു സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നാലും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വന്നാലും സെയിം തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫോർമുല എഴുതാം വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഈ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് വൺ ബൈ എ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ആരാണ് ടു നമ്മുടെ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം അതാണ് എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ടി ആണ് ബൈ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു പ്ലസ് സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമുക്ക് ടീനെ കൊടുക്കാമല്ലേ ടി നമ്മൾ ആരാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് സി നമുക്ക് ഇതിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ നോക്കി നമ്മുടെ ഒരു മോഡൽ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ നിന്ന് എ കോമണായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ മറ്റേ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ആറ് ഫോർമുല പഠിച്ചേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതാം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമാണ് അല്ലേ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ആ ഒരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് ത്രീ ത്രീ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ ത്
13 by 6 ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യണം സപ്രാക്റ്റും ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൈനസ് ടെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ അതും കൂടി നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജിസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഇത് ബി സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ബി എന്താണ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേം പോയി ഇത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ ബൈ ത്രീ വരും നമ്മൾ എൽ സി എടുക്കുക നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അതായത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഇവിടെ എന്തായി എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോർമുലയ്ക്ക് മാറ്റി എഴുതി ഇനി നമ്മളിവിടെ പുട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡി എക്സ് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഫോർമുല കൊടുക്കുന്നതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ അവിടെ ഇനി ഉണ്ട് ഇതെന്താ ഫോർമുല വൺ ബൈ ടു എ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു എ പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡുലസ് ലോഗ് മോഡുലസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ടി ആണ് ടി മൈനസ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടി പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഒരു സി യൂണ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ടി മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ബൈ ടി പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർമുല നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഈ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഇവിടെ ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ലോഗ് ഈ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ലോഗ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ് എൽ സി എടുക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഇത് രണ്ടിനും സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ് എൽ സി എടുക്കുമ്പം സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി അതിനും രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് ബൈ സിക്സ് ഈ സിക്സും ഈ സിക്സും ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ കൂടെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ലോഗ് ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോറിൽ ടു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടിയിൽ സിക്സ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസ് സി എഴുതാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടൂവും സിക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വൺ
പ്ലസ് സി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സി വണ്ണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലത്തെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ റൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് ആറ്റി മാറ്റിയാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഫൈവ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കെടുക്കുക അല്ലേ എ എ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ എ ആണ് എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ എ ഫൈവ് ഇല്ല കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ എഴുതണം ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ടു ബൈ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കെടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ഫൈവ് നോക്കിയേ നമ്മുടെ മിഡിൽ ടേം എന്താണ് ടു എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ടു എ ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ അപ്പോൾ ടു എ ആണ് എക്സ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ടു എക്സും ടു എക്സും കൺസിലായിപ്പോട്ടെ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസും ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ബി അതായത് എ മൈനസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പുട്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് എഴുതി വൺ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി ഡി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡി ടി റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടാം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഫോർമുല റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്താ വരുന്നത് ലോഗ് മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് അങ്ങനെ നിർത്തി ഇനി എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല വരുന്നത് ലോഗ് മോഡലസ് ഓഫ് ലോഗ് മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് വരെ ടി ആണ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇതങ്ങനെ തന്നെ റൂട്ട് ആ റൂട്ടിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക എന്താണ് ടി സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മോഡലസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു പ്ലസ് സി ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചേ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ലോഗ് ടി ക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ടി എന്തായിരുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഇതെന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ലോഗ് മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് കണ്ട ഈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പ്ലസ് റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സി നമ്മളത് ഇവിടെ അതിന്